Hi, once again welcome to another video of Epalikudam. Now, we are going to talk class in the first lesson of electric charges and field exercise questions. Now, the last part is that we are going to talk about 22 remaining questions. Now, we are going to talk about 22 to 24 questions. Now, we are going to talk about this video. Now, we are going to talk about questions and ask you about this video. Okay, now we are going to do some questions on the applications in the GOSIS theory. Now, we are going to do some questions on the GOSIS theory and FLEX in the next video. So, if you are interested in this video, you will be interested in this video. Now, we are going to do some questions on the GOSIS theory. Now, we are going to do some questions on the GOSIS theory. वीडियो इले न्यानी ईल पर्टिकुलर लेसन डे टॉप टेन ना इटोला कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन सारी के बारे में ना तादाद थियरी क्वेश्चन सारी के नमले डिस्कस ही ना दा उरी बार दावने एग्जाम्स ने के चोज इटोला उरी टॉप टेन क्वेश्चन से एंड लिस्ट लोला कुछ टॉप टेन क्वेश्चन से आदि पॉल दाने नमले एक्सरसाइज डिस्कस ही अब नमक के इन्नते वीडियो लेकर इन्नते वीडियो ले नम्र गौसस तैयार थे ना क्वेश्चन से क्या ना नोका ओके अगेन चैनल सब्सक्राइब ही आता है चैनल सब्सक्राइब ही या पर वीडियो के अंदर के अंदर तो लोग मार्च अंगल का बैठते हैं ना तुम लोग के अंदर कमेंट करो ना कि तुम लोग तेरे चाहिए a point charge causes an electric flux. Electric flux is negative charge. If it is negative charge, it is produced as a negative charge. To pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius in centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? For we end up by the Gaussian surface in the dimensions, that is that is the area, that is the length, that is the radius. So, these are things that we have to flex to determine. That flex to determine is the charge. So, charge radius could double either to under flex in the area. So, under flex in the area, some under that area, flex will remain the same, and it will be minus one into ten raised to three newton meter square per coulomb. So, the answer is that. You can't do it. So, what is the value of the point charge? As usual, phi is equal to q by epsilon zero. Q is equal to phi into epsilon zero. Phi is minus one into ten raised to three into eight point eight five into ten raised to minus twelve. अबे इधर एंड वाले मल्टीप्लेन बैंड वाले माइनस eight point eight five into ten raised to minus nine कूलों और minus eight point eight five into ten raised to Ten days to end. Ten days minus nine. Where am I going to get? I know. Cool. Um. Boom. It is an item. But the other answer is that negative charge. I know. It will be changed. But another question. I did. Add the question. No. No. Okay. One point one two. A conducting sphere of radius, above sphere on the Gaussian surface side, where in the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to 3 now. Newton per coulomb points radially inward. Radially inward where in the upper and negative charge down. But an upper and three can charge a negative charge. What is the net charge on the sphere? Okay, but then the electric field equation and you see the electric field square in our sphere in the end of another KQ divided by R square. So that the electric field in the equation than a video by another body the queuing and a rate here. E R square divided by K. E the value in the way another 1.5 into 10 raise to 3 into R. R the way in the distance. So 20 out by 20 into 10 raise to minus 2 the whole square divided by K in the way in the K the value in the K the value 1 by 4 by epsilon 0. That is 9 into 10 raise to 9. So, this is the language that you can substitute here. 1.5 into 10 raised to 3 into 20 into 10 raised to minus 2. This is the language that you can change. You can answer the answer. Minus, minus it is not going to be 6.7 into 10 raised to minus 9 coulomb. And then 6.7 into 10 raised to minus 9 coulomb. That is the answer. So, you can answer the answer. So, you can answer the charge is negative. Why the charge is negative? Because it is negative. 
they have mentioned that it is radially inward. So the answer is minus 6.7 into 10 raised to minus 9 coulomb. In the answer, it is an item. Okay, so we will say that the electric field in the equation of work in the Panimatri Ulu, Pakela, substitution. Okay, at the question, no key, one point two two, one point two two, where another a uniformly charged conducting sphere of two point four meter radius has a surface charge density of eight. 0 0.0 uh, micro coulomb per meter square find the charge on this pair um, what is the total uh, electric flux leaving the surface of the sphere so, electric flux is q by x from 0 which to but we have q illa aadi nammal endu cheyanam q kandu pidikana endana surface charge density ennu parayunnathu q divided by 4 by r square in the number of the number in the surface charge density in the number in the other the q divided by uru sphere in the surface area in a very name 4 pi r square so q divided by 4 pi r square at the very one number in a 18 to 10 raised to minus 6 and in the number in a q calculate um 2 is equal to 4 pi r square that means 4 into 3.14 into conductive sphere the radius at 2.4 meter diameter rana radius in the way another 1.2 the whole square meter lana so conversion to into 80 into 10 raise to minus 6 and anna where is the either language and you multiply chain the number thing of where another 1.4 into 10 raise to minus 3 Okay, 4 into 3.14 into 1.2 the whole square into 80 into 10 raised to minus 6. Okay, 1.4 into 10 raised to minus 3. Cool over. In the end, flex calculate in the flex phi is equal to in the value q by epsilon 0. Pay the q by epsilon 0 1.4 into 10 raised to minus 3 divided by 8.85 into 10 raised to minus 12. Okay, so either number of substitute is the import number of the value 1.6 into 10 raised to 8 newton meter square per coulomb. Banana, but the substitution again, single than the than a chain of 1.4 into 10 raised to minus 3 into 8.85 into 10 raised to minus 12 divide uh, divide in 1.6 into 10 raised to 8 newton meter per coulomb. Okay. So, other uh, polar question in Larno. Find the charge, are the Ningle in the surface charge density and the surface charge density in the charge by a particular area. Okay, um, other vegetable substitute the Kanana question. At the okay, an infinite line charge produces a field, field than the Tunda, infinite line charge. Okay, we did number already causes theorem and then the equation number. Uh, Derive it in linear charge density and in a country linear charge density the equation and the uh, uh, symbol and then lambda and a symbol item but electric field intensity e in the way another two k lambda by r and then another but um, in the process there then there and like it's a little bit in the lambda by two pi epsilon zero r and all equation when we can use a and i to put equation are you can make your lr query on the lambda by two epsilon zero and then you know 2 on to multiply so, then the 2 lambda divided by 4 pi epsilon 0 r the 2 lambda divided by e 4 pi epsilon 0 and k r and the other day okay uh, 1 by 4 pi epsilon 0 father by 2 k lambda by r in the the same equation and you say that 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 Substitute and I'll show you all the lambda and a country can the lambda and applying in a rate team lambda is equal to er divided by 2k. Okay, here value at 9 into 10 raised to 4. Uh, radius distance radius alarm the other number of distance on a uh, up particular point. You do infinite lines are the number of distance on a 2 into 10 raised to minus 2 divided by. 2 into k, k the value 9 into 10 raised to 9. The language substitute is 10 raised to minus 7 coulomb per meter. And then the coulomb per meter is q because lambda is q by l. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൈഹാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനെ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ആറ് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് തവണ ബോർഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് തിൻ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ പാരൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ദേർ ഓൺ ദേർ ഇന്ന സർഫസ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവ് സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെത് ഇതിൻ്റെത് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ഇതെൻ്റെ എ പ്ലേറ്റ് എ ഇതെൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ബി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിയില് ക്യൂയില് ആറില് ഇതുപോലുള്ള പ്ലേസുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാ വരുന്ന സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അത് ഓൾറെഡി ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സർഫസ് ചാർജ് അപ്പൊ പിയില് ക്യൂല് ആറിലുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പിയും പി എ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയുടെ അടുത്താണ് പിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഇൻസിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണ് എ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നുള്ള പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സർഫസ് ചാർജ് എത്തിയതായിരിക്കും മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടും ഞാനിത് ചാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഈ എ എയുടെ പ്രസൻസ് കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് B കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദീസ് ആർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോ ദേ വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചു അപ്പോ ബി കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ ഹിയർ ആൾസോ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ സെയിം ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൾസോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൾസോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യൂവിൽ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ബി കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യാ അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നോക്കിയ രണ്ടു പേരും എന്താ ഈ ഈ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് റിപ്പൽഷനെ കാട്ടിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യാ ഒരേ സൈഡിലേക്കാണ് അതായത്
ഇവിടുത്തെ ഒരു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ആദ്യം തൊട്ടേ വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യുക പി എ അതിൽ രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് രണ്ട് തിൻ മെറ്റൽ ഷീറ്റ്സ് ആണ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ്സിന് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണത്തുള്ളൂ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ തീർന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ലെസണിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തവണ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ചില ബോർഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡ് എക്സാംസ് വരെയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല് ആ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ